Mwanzo sura ya pili sasa tutasimama tusome hayo maandiko. Mwanzo sura ya pili nasubiri mchungaji yawe maana huyu ni mchungaji lakini pia ni baba mkwe wa, wa mtu mmoja fulani. Kwa hiyo amemaliza sasa naweza niendelee. Mwanzo mbili mstari kuanzia wa moja, nitasoma mpaka mpaka ule wa nne. Kabla ya kusoma tuombe. Mpenzi baba yetu na Mungu wetu tunakushukuru kutupa fursa ya kuwa mahali hapa. Tunafanya tumekuja katika tendo hili ambalo ni kivuli cha lile kuu ambalo limekutaabisha kutoka Edeni paka leo. Na sasa tuko mahali hapa kwa kivuli hiki. Jalia kwamba yale ambayo tutakuwa nayo yatatufunulia kile kitu halisi kabisa ambacho ulikikusudia kwetu kwa bibi harusi wako. Naamini kwamba tutakapotoka mahali hapa tutatoka vile vile tu. Tutatoka tukiwa bora zaidi kwako mme wetu kuliko vile tulivyokuwa. Basi naomba roho wako aje na kutoa kila nafsi iliyoko mahali hapa kila roho iliyoko mahali hapa iwe chini ya udhibiti wako naamini utafanya hivyo bwana katika jina lako Yesu Kristo naomba amen maandiko yanasomeka hivi mstari kuanzia wa moja. bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito naye akalala kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake na ule ubavu alioutoa katika Adamu bwana Mungu akaufanya mwanamu, akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake na yataambatana na mkewe nao watakuwa mwili mmoja. Mungu aongeze baraka kusomwa kwa neno lake tunasukaka. Bwana Yesu abariki sana. Ya sasa eh, kwa sababu leo ni Jumapili na uvu, u, u, kuna maukua na upako pia wa Jumapili Jumapili. Kwa hiyo msishangae wakati mwingine nikazungumza mambo ambayo eh, yanaonekana kama yanapanuka sana lakini hata hivyo tunabakia pale pale katika swala la ndoa. Amen. Bwana ubariki. Sasa nataka ni ili andiko kupitia kwenye ili andiko nataka nizungumze tu kidogo. E, yale ambayo Mungu atanijalia kuyazungumzia kwa sababu tuna watu wawili ambao wanaenda kwenda kuoana tuna tunafahamu kwamba aliye aliye aliyeona aliye aliyezungumzia alie tatizo lililokuepo pale Edeni baada ya kuumba vitu vyote akaviweka pale na Mungu akasema tazama kila kitu ni chema Aisema kila kitu nini chema alipobaliza haya mambo yote lakini baadaye akamleta mwanadamu pale Amen akampa Adamu kazi ya kuwapa wanyama na viumbe mbalimbali mbali, majina na kila kitu lakini kaonekana kuna tatizo kwamba e, fisi akitoka alikuwa na, ana, anatoka na, anatoka na mwenzie hmm? yani fisi alikuwa akipita hivi anatembea ana mwenzie ngombe anapita na mwenzie sungura vivyo hivyo lakini Adamu alikuwa hana mtu wa kujidai naye Mungu abariki. Adamu mwanaume alikuwa hana mwenza. Alikuwa hana mtu mwingine. Mungu akaangalia akasema ah si vema. Mtu huyu awe peke yake. Manake ni vibaya. Kama si vema. Kama si vema ni vizuri. Kama si vema ni vibaya. Amen. Ni nini? Ni vibaya. Kwa si vema mtu huyu awe peke yake nitamfanyia. Nitamfanyia Sikilizeni vizuri. Si vema mtu huyu awe peke yake. Nita mfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo mwanamke Paulo anatuambia vizuri sana mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanamume. Kwa sababu Mungu aliona hitaji la Adamu. Sio sio Mungu aliyekuwa na hitaji. Ngoja niseme maneno kidogo mengine makubwa kidogo. Kwa kifupi Mungu nyinyi wanawake hajawahi kwa hitaji au ninawakasirisha hamsini kwa hamsini mtanipeleka mahakamani Nyinyi Mungu hajawahi kuwa na haja na nyinyi Mchungaji uliosamani eh 
Mungu ni Biblia Biblia inasema hivi Mungu akaangalia Adamu akasema si vema awe peke yake. Hajasema hii inaonekana ipendezi tuwe tuwe peke yetu mimi na Adamu. Ah Adamu awe peke yake. Akasema nita mm, nitamfanyia huyo Adamu msaidizi. Alafu huyo msaidizi afanane na nani Mungu akajiuliza afanane na yeye mwenyewe. Afanane naye fananeni wenyewe huko maana mnahitajiana kwa hiyo adamu ndiye aliyehitaji mke aliyehitaji mwenza mungu hakumhitaji amen ndio sababu leo bado ni laana kumsingizia mungu kwamba anawahitaji wanawake waje mimbarani kumsaidia kazi ya kuhubiri kwa sababu Mungu hakuwahi kuhitaji wakati huo na hawezi kufikiri kwamba wakati ule alikuwa mjinga sasa hizi ameelimika sasa anawahitaji. Sorry for that. Siasa zinawahitaji lakini Mungu hajawahi. Paulo alikuja akasema jamani. Simpi mwanamke ruhusa kufundisha ala kumtawala mwanamume. Ni manza vibaya eh? eh? Ni manza vibaya. Eh? Kwa hiyo wanawake nyinyi kwa kweli mliletewa sisi. Mtusikilize mutulie. Mliletewa sisi. Ni sisi tuliwahitaji. Si Mungu aliwahitaji. Kwa hiyo tunataka mutulie. Bwana wabariki sana. Amen. Nitaenda itapoa tu msijali. Vumilieni kidogo itageuka ita itakaa sawa kwa kifupi Mungu hakuahitaji Adamu ndiye aliyemhitaji si ndio lakini Adamu na yeye ambaye alimhitaji huyo msaidizi wa kufanana naye Mungu akasema nahitaji msaidizi anahitaji msaidizi wa kufanana naye lakini sasa tunaanza sasa kwenda kidogo kidogo Mungu hakutafuta huyo msaidizi kwingine Amen hakwenda ku kutafuta si udongo upya aumbe mwanamke akasema huyo wa kukusaidia atoke ndani yako mwenyewe ili kwa namna nyingine awe bado ni wewe mnalielewa vizuri yani yule mtu mwenyewe wa kumsaidia adam akatoka akatolewa ndani ya adamu mwenyewe kwa hiyo awe bado ni Adamu ndio sababu mwanzo sura ya tano inasema Mungu akawaita jina lao Adamu hata jina walipewa moja Amen Sasa kuna ishu hapa ambayo ndio nataka nizungumzie ndio kiini changu Adamu sasa mwanaume alionekana na uhitaji baadaye akalazwa usingizi mzito akatolewa ubavu ule ubavu ukafanywa mwanamke Mungu akamleta yule mwanamke kwa Adamu, Adamu akamwangalia akasema hapana, huyu mbona ni mimi? Mifu nya, nyama ni zangu. Nyama? Hizi nyama alizonazo hizi, hizi sio za sio za nguruwe hizi. Hizi ni zangu. Mifupa nayo aya yangu kabisa. Kwa hiyo huyu, huyu sasa ataitwa aliyetoka kwa mwanaume. Adamu akapata ufunuo akasema huyu ataitwa mwanamke. Neno mwanamke maana yake ni aliyetoka kwa mwanamume. Amen. Sasa okay, baada ya hilo tukio tukawa na mtu mmoja sasa hapo ndio tunahitajiana sasa. Tukawa na mtu anaitwa Adamu. Lakini Adamu huyu alitolewa ubavu. Mungu alitoa ubavu ili amfanyie nini? Mwanamke. Kwa kwa maneno mengine Adam alikuwa mlemavu. Mungu awabariki. Mtu akipunguzwa kiungo si anakuwa mzima. Si mlemavu. Kwa hivyo wanaume wote ambao hawajaoa ni walemavu. Sivyo? Ni nani? Ni walemavu. Yaani mwanaume kwa kabisa kabisa mwanaume ni mlemavu. Ametolewa ubavu, hana mbavu zote. Eh? Kuna ubavu ulitolewa. Yaani sineno la Mungu limesema 
usisikilize sayansi sayansi hata iseme mpaka imalize si ikimaliza tunasema Mungu anasema ubavu uliondolewa waeleze wakimaliza tunasema tuko pale pale ubavu uliondolewa kwa sababu si tunaamini Mungu tu sio sayansi amen kwa hiyo usini challenge ukasema wana mbona mwanaume mbavu za mwanaume na za mwanamke idadi ni ile ile hiyo achana naye sayansi ikisema ikimaliza nasema ubavu uliondoka Amen. Kwa hiyo alikuwa nini? Mlemavu. Sasa ngoja niseme hivi. Mtu mlemavu, sasa anahitaji msaada. Hmm? Nyinyi wanawake ukiwa na mmeo, ujue unaka mlemavu kako. Kwa hiyo anahitaji msaada. Ndio sababu ninyi mliitwa wasaidizi. Kwa hiyo ufika pale una mtu wako ambaye kwa kweli amelema. Amen. Sasa kushughulikia mlemavu si unajua ni kazi ngumu kwanza wale mavu walalamishi kweli. Mungu abariki sana. Kwa hiyo mwanaume hasa yeyote yule kabla ya kuoa ni mlemavu. Hata akioa hicho ni kiungo tu cha ku, cha, ku, cha kufidia ulemavu wako. Bado we ni mlemavu tu. Amen. Kwa tunahitaji sana mtu pembeni yetu kwa kusaidia kwenye ule mavu wetu. Amina. Amina amina. Lakini mwanamke naye, mwanamke naye kwa sababu alitolewa kwa mwanamume. Si ndio? Yaani wakati mmoja alikuwa humu nyumbani kwao. Hapa kwa mwanamume ndio kulikuwa kwake kwao. Kwa alipotolewa akawa nje ya mwanamme akawa mtu aliyepotea. Kapotea kwao. Maana hayuko kwao. Kwa mwanamke yeyote ambaye hajaolewa bado hayuko kwao. Hayuko? Amepotea hayuko kwao. Kwa hiyo inabidi afanye nini? Arudishwe kwao. Na kirudishwa kwao mnajua mwana mpotevu aliporudi Alitendewa mambo makubwa alichinjiwa ngombe na nini ehe. Kwa hiyo mwanaume ukishapata mkeo unajua amekuja msaidizi wa kunisaidia ule mavu wangu lakini na mwanamke naye anajua anapaswa ajue nilikuwa nimepotea sana nimerudi kwetu. Kwa hiyo wewe unapaswa ujue una mpotevu wako ambaye karudi nyumbani. Amen. Mpotevu fulani karudi kwao. Na kule kwao akakuta mlemavu kwa hiyo ana kazi ya kuhudumia mlemavu lakini wakati huo una yeye akichungwa ili asiye akapotea tena kwa sababu Mungu abariki sana. Amen. Sasa hayo ni mambo machache ambayo nilikuwa nafikiri kama ningeweza kusema kabla ya kwenda kufungisha hii ndoa. Kamba tunakutanisha watu wawili Mungu abariki sana ambayo mmoja kwa kweli Anapokuwa hana huyo mwingine kapungukiwa. Na huyo mwingine anapokuja pia anakuja akiwa alitoka ambako si kwao. Kwa hiyo kwa hiyo mke sijui najua yule jamaa namjua huyu ana mke huyu. Kwa hiyo atakuwa anayeoa ni huyu bila shaka. Sivyo? Amen. Kwa hivyo huyu huyu Grace huyu alipotelea nyumbani kwa kimaro sio kwao kule kwa kwa, kwa ndugu godi wini kule alipotelea kule tu sio kwao sasa amerudi anarudi nyumbani kwa hivyo akirudi nyumbani anapaswa apokelewe kinyumbani aweze kuenjoy nyumbani kwa sababu ugenini asingeweza kuenjoy kama nyumbani kwa lazima awe na furaha zaidi kuliko aliyowahi kuwa nayo kwa kimaro kama hata kuwa na furaha zaidi huku patakuwa sio nyumbani hapo mtu aliyepotea akirudi nyumbani anakuwa na furaha zaidi ana enjoy maisha zaidi kuliko ugenini sasa tukiona kwamba anatamani laye angerudi kwa kimaro tunajua wewe uliiba uliiba mtu ambaye ulikomleta napo anapashangaa sio kwao we umeteka we ni mtekaji Mungu abariki sana. Lakini akija huku, anapaswa awe afike huku 
na apaone mahali ni nyumbani kweli kweli amen na kuna tofauti kubwa kati ya nyumbani na nyumba kuna watu wengi sana wana nyumba za ghorofa lakini sio nyumbani wanabidi wapite huko wazunguke we muda uende ili wakirudi wafike wakinikulaza mbavu moja kwa moja asubuhi kuamka mapema kwa sababu sio nyumbani ni nyumba ni nyumba yake lakini sio nyumbani kwake amen na wanawake wengine wako kwenye nyumba za lakini sio nyumbani kwake kwa sababu ni mahali pake pa mateso ni jehana mdogo lakini nyumbani panapaswa kuwa mahali penye furaha na nyumbani panapaswa kuwa mahali ambapo ndipo unapafurahia kuliko mahali pengine popote. Nyumbani panapaswa kuwa mahali ambapo ukirudi akili inatulia. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Nilisema nyinyi mungemuita urio hapa, ambaye angewaambia kitu kinachotakiwa. Sasa sikiliza. Bwana Yesu awabariki. Amen. Nilisema naweza nikatoka kidogo nikazungumza mambo tofauti. Sikuizi Siku hizi nime sijui niseme siku hizi au nisemeje lakini nimekuwa na shida kidogo. Nimekuwa na tatizo kidogo na na, na mambo ya malezi. Malezi tunayofanya wakati mwingine. Mpaka unasikia kwamba ndoa idadi ndoa zinazovunjika zimekuwa nyingi. Nyingi sana kuliko. Lakini ni kwa sababu waoaji na waolewaji hawaandaliwi hawaandaliwi kwangu mimi ukiniuliza niongee niongelee upande wa Mungu safari ya mwanamke duniani kutoka anapozaliwa safari yake mahali ambapo anaenda afike akiwa hapa duniani afike aseme hiki ndicho kikomo cha safari yangu ni siku atakapoingia kwa mmeo mhm ni kama sieleweki naeleweka siku anapoingia kwa mmewe ndio kikomo cha safari yake kwa mujibu wa Mungu sivyo na mume pia mume pia kwa sababu hapa tuna anapofika anapooa anataka kumdhihiri kuonyesha vile Kristo wote tunapooana mke anaonyesha anasema hivi acha nikawaonyeshe Kristo An, eh, eh, nikawaonyeshe vile kanisa linavyopaswa kumtii Kristo. Ndio nacho tuambia huyu dada hapo. Na kijana anataka aseme hebu niwaonyeshe jinsi Kristo anavyolipendaga kanisa lake. Kwa hiyo kuoana kila mmoja anapo mnapofunga ndoa, kila mmoja ana deni. Mmoja mmoja anapaswa kwenda kutuonyesha kanisa linavyopaswa kuwa kwa Kristo na mwingine anapaswa kutuonyesha vile mu Kristo anavyopaswa kuwa kwa kanisa lake. Mungu awabariki sana. Sasa wengi siku hizi tunawekeza sana kwenye kusomesha. Soma 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 mpaka unapata daktari wa upasuaji wa kike. Sajio. Si ndio? Na kijana wa kiume Soma 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 mpaka anakuwa injinia wa mitambo. Alafu mnasema jamani umri wenu umeenda wa wanene. Sasa wanapooana. Huyu mmoja uzoefu alionao ni kupasua matumbo. Kwa sababu hakuwahi kuandaliwa kuwa mke wa mtu. Na huyu mwingine amefundishwa namna ya kungoa bolt zilizogoma. Kwa hiyo ndoa sasa inakashesha. Mmoja ni mpasuaji na mwingine akikamata anajua ukikamata bolt lete spana nini? Kwa hiyo hiyo ndoa inakuwa na ubabe wa hali ya juu kwa sababu ni injinia. Na huyu mwingine ni nani? Na yeye akikanyagwa muda si muda. Mkasi umepita. Kwa sababu hawakuandaliwa Hatuwaandai watoto wetu kwenda kuwa mama fulani kwenda kuwa mke wa mtu fulani hatuwaandai At, nawaambia hata waamini hatuwekezi kwenye hilo kwa nguvu Wada, wanawake wangapi wamama wangapi leo wanakaa na binti zao kuwafunza namna ya kwenda kuwa mke mzuri wachache sana karibu hawapo 
wala vijana wa kiume wanaoandaliwa kwenda kuwa mume hamna wanaandaliwa kwenda kuwa wataalamu wa mambo fulani fulani kwa gharama kubwa afu ndoa ikija ikivurugika mnalaumu watoto wa siku hizi hamkuandaa kwa kila familia ina wajibu wa kumwandaa binti kuwa mke wa mtu kumwandaa kijana kuwa mume wa mtu fulani kumwandaa binti siku moja awe mama wa watoto fulani kijana wa kiume awe baba wa watoto fulani kwa sababu huo ndio wajibu mtakaoenda kukumbana nao kwenye ndoa Mungu awabariki sana Amen na unakuta kitu kingine hata hata masheria zetu siju za mirathi siku hizi na shanga kama mmoja akiondoka hasa mume eh ndugu wanakusanyika ku mirathi na nini na vitu kama hivyo nini na nimeshangaa sheria zetu hata wajomba wanaweza wakaja wakadai mali dutu na nini na nini lakini haiko hivyo kwa wakristo waaminiwa wa kweli mrithi wa mume ni mke eh eh sasa mimi namtengenezea grace mazingira na yani kwa kifupi mrithi wa, wa kila kitu cha mume ni mkewe ni nani mke wake tunaipata wapi Kristo ngoja Mungu awabariki hebu ngoja nisome kidogo kutoka kwenye Biblia yangu nyingi hapa ambayo inaeleweka kuna watu wataieleweka eh Biblia hii nisome inaitwa Malaki sura ya 4 ufunuo kumi. Kristo anajua vizuri sana namna ya kufanya na wa, na, na wa kwake Amen kiasi ambacho hata kiti chake cha enzi amemwambia ni urithi wake Ufunuo kitabu cha ufunuo Biblia tu ufunuo 10:20:11 pa 15 inasema hivi kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake na mahali pao hapa kuonekana hebu ngoja kabla sijaiendea hili niende niende kwenye kitu kingine kabla sijaendea hilo kwanza nisamehe ni niende kwenye kitu kingine kidogo hapa Bwana Yesu awabariki sana Bwana Yesu awabariki. Msija msijali. Nitaipata hicho kitu ninachotaka kukiendea. Naona kama nisipokisema moyoni najisikia bado. Bado kuna kitu kinavuta. Amen. Ili najisikia kama linavuta. Kwa hiyo ngoja niliseme Mungu awabariki. Mnakumbuka nilizungumza habari ya ulemavu eh? Mlemavu nani? Kuna ume ndio mlemavu? Ana. Anasema hivi, sasa hapa sina namna. Aidha naweza nikafasiri mwenyewe uka... oh, kuna mtu anafasiri kiingereza kiswahili kiswa wewe anjio. Eh. God gave man a wife Mungu alimpa mwanaume mke to comfort him kwa ajili ya kumfariji to touch him kumgusa Amen Amen Kwa hiyo kumbe mke ni faraja kwa mmewe Mungu alimpa mume mke ili amfariji sio awe sio awe 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 headache sio hawe mume za kichwa <laughs> eh yeah. paswa kichwa so awe paswa kichwa Amen Amen And any man knows that's got a good wife na Mungu no mwanaume yeyote mwanaume yeyote anajua anajua kwamba mwanaume yeyote mwenye mke mzuri anajua anajua Yaani mwanaume mwenye mke mzuri anajua mke ni faraja. Amen. 
Amen. Amen. There is something about a good wife. Kuna kitu fani juu ya mke mwema. That a man can be upset in his business. Eh mwanaume anaweza aka aka uzunika na kazi yake. Oh business okay business or oh, his biashara. works of life. Ah labda maisha yake pia. And he can come home. Na anaweza akaja nyumbani. No matter there is no one, no doctor. Ah kuna yote yule hata daktari. It is that way with me. Hiyo ndio njia pamoja na mimi. Yaani hakuna daktari anaweza akamfariji mwanaume aliyekorogeka kwenye shughuli huko kwenye nini mambo ya maisha na nini. Hakuna. Hakuna hata daktari anaweza akamsaidia ila mkewe anaweza. Amen. It is that way with me. Hiyo ndio njia yangu pia. Huyo mtu anayesema hapa nabii wa kizazi. Amen. Anasema iko hivyo kwangu pia. Amen. When I come from overseas or somewhere, napotoka kutoka huko nje nchi za nje au mahali fulani. And I'm so nervous and upset. Nakiwa nikiwa nimehuzunishwa, nimehuzunika. And loss of sleep. Na wakati mwingine nimelala. Nimekosa usingizi. Nimekosa usingizi. And hear the cry and seeing the little hungry children on the street, nikiwaona wao watoto wao wanalia huko mitaani. And crying and going on, going on. Wanalia huko mitaani watoto. It just kills me. Hiyo basi inanigusa. Karibu inaniua. Then when I come home, sasa wakati ninapofika nyumbani, if wife will sit down on the arm of the chair. Kama mke atakaa tu pale chini pale kwenye kitikiti. Amen. Amen. Akalie ule mguu wa kiti. Ndio. Au wa kochi. Put your arms around me. Kisha akachukua mkono wake akanizungushia, akaniwekea na kusema, "Oh Bill." Asema, "Oh I Bill." I understand it. Oh, natamani ingefanya hivi. I understand it, you know. Unajua kwamba nakuelewa wewe. Yaani naelewa, yaani umerudi umehuzunika na nini? Naelewa, naelewa. Amen. Naelewa, bini naelewa. Amen. Hiyo kazi ya grace ujue. Amen. Haleluya. Amen. Sindio eh? Amen. And just a few little parts from the wife na mbale tu kutoka kwa mke yeah, little parts mm. vipigwa pigwa vimako vidogo 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 vya mke ndio means so much hivyo inamaanisha mambo mengi sana kwangu amen. amen same thing kitu kile kile a husband to a wife mwanaume kwa mwanamke pia ndio amen mkeo mkeo ah ngoja huko kwingine hata mnaweza nisie kwa sababu nataka kwanza muda sijajua Mungu awabariki. Amen. Nataka anaweza nikakatishia hapo. Mkeo sio tu mkeo, lakini mkeo pia ni rafiki yako. Amen. Yesu alienda mahali fulani akasema nawaita sasa nawaita rafiki zangu. Na unajua rafiki rafiki ni mtu ambaye unaweza kumshirikisha ya moyoni. Rafiki ni mtu anayekuelewa. Kwa mkeo sio tu sio tu ni wewe ni kichwa, wewe ni bosi wake sio na nini hapana, ni rafiki yako pia ni mtu wa kushare naye na mtu wa kuhakikisha kwamba unakuwa na furaha wakati wote mtu unayeweza kumshirikisha mambo mume vivyo hivyo ni rafiki na kuna kitu nimejifunza kuna kitu nimejifunza kwangu mimi unajua tunasema hey, hili litakuwa zito labda kwa wengine kuna wakati Mungu hakuwa Mungu kuna wakati mmoja Mungu hakuwa Mungu hakuwa Mungu kwa nini hakuwa Mungu kwa sababu alikuwa hana kitu cha kumwabudu. Amen. Anakuwa Mungu kwa kuabudiwa. Kwa sababu chochote kinachoabudiwa kinakuwa Mungu. Ndio maana Biblia inasema wengine Mungu wao ni tumbo, maana wanaabudu tumbo. Mali inaweza ikawa Mungu wako. Kwa hiyo neno Mungu ni kinachoabudiwa. Kwa hiyo tunaposema kuna wakati Mungu hakuwa Mungu, hatumuondolei uku wake, ila tunasema kuna wakati Mungu alikuwa hana cha cha kumwabudu. Sio? Amen. Lakini ndani yake zilikuwepo sifa mbalimbali. Amen. Alikuwa mponyaji, eh, alikuwa eh, alikuwa na sifa nyingi, mwumbaji, nini vitu hivyo vyote vilikuwa ndani yake. Mwanamke pia, mwanaume na mwanamke. Labda nilizungumze kuhusu mwanamke kwa sababu nifupi nifanye ni, ni makusudi. Ukiwa na mke kuna wakati nimejifunza hilo nimejifunza hilo hilo sio la kuambiwa na mtu hilo nimejifunza mwenyewe. Kuna wakati mkeo anakuwa si mkeo. Ila ukikosea ukafiki ukamfanya uka awe mkeo saa ambayo si mkeo utaleta shida. Mtanielewa. Kuna wakati mkeo kwa sababu <coughs> sifa ya mke mzuri ndani yake pia kuna sifa ya umama. 
ana sifa ya kuwa mama. Kwa hiyo kuna wakati wewe unakuwa toto lake kubwa. Anakutreat kama mwanae na wewe wakati anakutendea kama mwanae wewe ukafikiri we ni mumewe kutachimbika. <laughs> Lazima utambue kwamba kuna wakati mkeo ile hali ya umama inakuwa imetokeza zaidi kuliko hali ya kuwa mke. Na nitawapa mifano mtaelewa sasa hivi tu. Yule mke wangu pale nikitoka. Anaweza kila nusu saa kapiga simu huko wapi? Niko sehemu fulani. Wakati mwingine namwambia tu, ah nimeka ananipigia uko wapi namwambia nimekaribia kurudi anasema jibu swali sija kuuliza unarudi au haurudi nimekuuliza uko wapi huyo ni nani unajua mama hapo lazima nielewe huyo huyo ni mama huyo nataka kujua matoto yake yako ndani yote kabla hajafunga nyumba mnanielewa vizuri baada muda anapiga tena ehe Umefika wapi sasa? Ah, nimekaribia, nimekaribia. Sema uko wapi? Baadaye nafika nyumbani. Nikifika tu, nasema haya sasa tuombe twende tukalale. Kumbe kulikuwa hamna issue yoyote, ni kwamba tu alikuwa anataka anione nimefika, nimeingia ndani, mitoto yote iko ndani, hali ni shwari. Huyo ni mama. Sasa kuna wakati mimi naweza nikachagua kuvaa nguo fulani. Na iandaa na sina nataka nivae hii anakuja anasema unataka kuvaa nguo gani? Hii hapa. Nasema hii uvae. Vaa hii hapa. Ala. Mi lakini nataka nivae. Nasema vaa hii. Sasa hapo ni mama kwa kweli. Ni nani? Sasa anapokuwa mama, we ukajaribu kuwa mmewe, utaharibu hali ya hewa. Kwa lazima uelewe wakati gani mkeo ni mama yako, wakati gani ni mkeo Wakati gani pia ni rafiki yako kwa sababu kuna time mimi na mke wangu za tunacheza. Kuna time za kucheza kama wajinga kabisa. Yaani naweza nikaingia chumbani mke wangu akiwa anafanya kitu fulani, alafu ghafla nikamshtua kwa kumpiga pa ile ah, Na wewe bwana nini ya laki namna hiyo lakini alafu mimi namcheka. Yaani tunacheza kama marafiki. Mungu awabariki sana. Amen amen amen. Unaweza mkafikiri sikizeni niwaambie. Ndoa uwezi kuendesha kama fundi makanika. Mitambo inahitaji grisi. Na grisi lazima muwe na muda wa kucheka, muda wa kuwa marafiki, muda wa kuwa na hiyo, muda wa kujua ni mama, muda wa kujua sasa ni mke wangu. Na yeye ajue wakati mwingine we unakuwa kama baba yake na nini lazima msomane ndio muende mnaweza mkaenda sawa sawa na mambo yananyoka na miaka 32 kwenye ndoa ndio saizi najikuta nampenda kuliko kuliko tulivyoanza na nawaambia ukweli hapa sio mahali pa mizaha saizi mtu akiniondolea yule ananisababisha nife upesi Haimaanishi ya kwamba tutofautiani, tunatofautiana lakini mnatofautiana baadaye yani mnaona ni upuzi tu. Naweza kutofautiana kidogo lakini baadaye unakuja kugundua kumbe wala hamna tofauti yoyote. Mungu awabariki. Amen. Si muda unanipiga, unanitupa mkono. Eh? Huh? Si ndio eh? Mchungaji. Niambie niwe huu na mimi nataka ni manamaliza hapa sasa. Sasa saba eh? Akumbe sasa saba baba. Wewe basi nina dakika 20. Naomba mnivumilie nizilete hizo. Mungu awabariki sana. Sasa nilizungumza habari ya ya jambo moja hili nataka tu tulishie kwa sababu ni Jumapili. Na wengi tulioko hapa wengine naweza kusema watafahamu kile ambacho nataka kusema. Nilisoma lile andiko la ufunuo sura ya ya 20:11 mpaka 15 ya kiti cha enzi. Amen. Amen. Uh, amen. amen. kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe yeye na yeye aketie juu yake ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake na mahali pao hapa kuonekana nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele za Mungu. 
na vitabu vikafunguliwa na kitabu kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao bahari ikawatoa wafu wao waliokuwamo ndani yake na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwa ndani yake wakahukumiwa kila mmoja kwa kadiri ya matendo yake mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto hiyo ndio mauti ya pili yani hilo ziwa la moto na iwapo mtu yeyote akuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika lile ziwa la moto utakuwako na wenye sasa mnanielewa vizuri sasa nataka kuonyesha Kristo anavyomtendea bibi harusi wake amen. amen jinsi ambavyo amekuwa mwema kwa bibi harusi wake tunapoangalia huku kwenye kiti cha enzi haleluya amen huku kwenye kiti cha enzi anasema hivi kutakuwako na wenye haki na wasio haki katika hukumu hii Hukumu hii sio vile watu wanafikiri kwamba ghafla tu Yesu atarudi wanasema Yesu atarudi watamuona na mawingu watashuka fuu akishuka ipangeni hapo ni wahukumu hapana hii ni hukumu baada ya kanisa kunyakuliwa ikapita miaka elfu. Tuko pamoja eh lakini katika hukumu hii anasema watakuwekwa wenye, wenye haki na wasio haki anasema inasema hivyo wenye haki hawa sasa sikiliza Wenye haki hawa hawatakuwa bibi harusi kwa maana bibi harusi anaketi naye katika hukumu. Amen. Haleluya. Hawa wanaoitwa wenye haki huku sio bibi harusi. Kwa kuwa bibi harusi anaketi pamoja naye katika hukumu. Kwa sababu bibi harusi yeye anaambiwa aniaminie mimi amepita kutoka mautini na kuingia uku, na kuingia uzimani naye haingii hukumuni. Kwa hiyo Kristo jinsi anavyompenda bibi harusi wake hata amemfutia kuhukumiwa. Amefuta kabisa hata kanyaga katika kiti cha hukumu. Sikiliza nikwambie. Watu wasema unajua siku ya hukumu kule siku ya hukumu ndio itakuwa tutakuwa na wakati mimi siendi hukumuni. Mimi si hukumiwi. Pastor huyo utahukumiwa? Unahukumiwaje? Hatuendi hukumuni kwa sababu yeye aniaminie mimi amepita kutoka mautini na kuingia uzimani naye haingii hukumuni Hani maneno ya Yesu mwenyewe haingii wapi hukumuni ndio sababu hatumpati yule ambaye ni bibi harusi wa Kristo akiwa hukumuni badala yake amemuinua awe katika kiwango chake ahukumu pamoja naye kwa hiyo unapomooa mkeo lazima uhakikishe ya kwamba umefika mahali ambapo mkeo anajisikia ya kwamba ana mamlaka nyumbani kwake ya kutosha na kujisikia furaha na kwamba anashare na wewe yale mamlaka na chochote ambacho kinapaswa kufurahiwa pale nyumbani sio kwa sababu mume ni kichwa cha nyumba unageuka dikteta na mkeo wakati mwingine unamkemea mbele ya watoto unamchanganya na watoto na kumfokea pamoja Hapana mkeo ni mrithi pamoja na wewe wa kiti chako cha enzi yaani mamlaka yako Haleluya hiyo ndio sababu Kristo yeye hata hukumu bibi harusi wake Sisi tunahukumiwa hapa tunamaliza malizi wa vikesi vyetu hapa Mungu awabariki sana Angalau kuna picha inapatikana hapo vile mume na mke wanapaswa kuishi ni watu ambao yani ni wamoja kweli kweli Amen Maana Biblia inasema kwenye Wakorintho wa kwanza sita hiyo ngapi anasema sita mbili mpaka tatu au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na nini je hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo huyo ni Paulo anasema Hamjui ya kuwa tutawahukumu malaika. Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya, yani vikesi vidogo vidogo mnapelekana kwa mjumbe muamini na muamini. Yeye ashindane nitampa kuketi pamoja nani, unaona? Kristo anavyolitendea kanisa lake. Kwa hiyo kwenye ndoa zetu kama tunaishi kama kama kuna kuna ubosi na mfanyakazi, futa hicho kitu. Mkeo sio mjakazi wako wala mumeo sio bosi wako mnapaswa kuishi katika hali ambayo kila mmoja anafurahia kuwa kwenu pamoja amen 
na mnashia mamlaka kwa sababu ukisikia kiti cha enzi maana ni mamlaka mnashia vizuri kabisa Mungu awabariki baada ya kuyasema hayo niseme inatosha na Mungu awabariki Amen. Amen.